మహాపరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన ప్రభు దయగలిగిన తండ్రి సర్వంతర్యామి సర్వోన్నతుడా నిన్న నేడు నిరంతరము యాకరీతిగా ఉన్న తండ్రి ఎన్నడు మారని మార్పు చెందని గొప్ప దేవ ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలను మీ నామము నిమిత్తం మీకు వందనాలు స్తోత్రములు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాము నాయన ఈ దినం అంతటిలో తండ్రి ఉదయ కాలము నుండి ఈ సాయంత్రం వరకు నాయన మీ చల్లని రెక్కల చాటున ప్రభా కాచి కాపాడి కనికరించి భద్రపరిచి సజీవుల లెక్కలో ఉంచి ఈ సాయంకాల సమయంలో ఇది విధంగా జూమ్ మీటింగ్ లో నేను మేమందరము కూడా కలిసి నాయన నీ ప్రియ దాసుల ద్వారా ప్రభు ఇటు విధముగా ఏకీభవించటానికి మీరు అనుగ్రహించిన మంచి కృప నిమిత్తము మీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము పరిశుద్ధాత్ముడ నాయన ఏకీభవించిన వారి కొరకు నీకు వందనాలు ఇంకా ఎంత మంది రావాలని నాయన సిద్ధపడుచున్నారో నాయన సిద్ధపడుచు నాయన ఇప్పుడు వస్తూ ఉన్నారు అటు బిడ్లందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి నాయన ప్రారంభం నుండి ముగింపు వరకు మీరు అధ్యక్ష వహించండి క్రమంగాను మర్యాదగాను జరిగించండి పాటలంతట్లో మీరు తోడయినండి ప్రతి ఒక్కరూ చక్కగా నేర్చుకుని పాటల ద్వారా మిమ్మల్ని స్థుతించి గనపరిచినట్లు సహాయం చేయండి బైబిల్ స్టడీ విషయంలో కూడా మీరు కృపణి చూపించండి ఎన్నో విషయాలు మీరు మాకు నేర్పించుచు వస్తున్న పరిశుద్ధాత్ముడా నీకు వందనాలు స్తోత్రం నైన ప్రతిది మేము క్షుణ్ణంగా నేర్చుకునేటట్లు కృపణి చూపించండి అలాగే నైన సండే స్కూల్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ విషయంలో కూడా సహాయం చేయండి మీ ప్రియ దాసులు ఇరువురిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ సిలువ చాటును భద్రపరచుకుని ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని వందనాలనైన బ్రేక్ అవుట్ రూమ్ లో చేయబడుచున్న ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనా అంశములకు గొప్ప నెరవేర్పును విజయమును అనుగ్రహించి దానిని బట్టి బలమైన సాక్ష్యములు ప్రభా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలిగినట్లు కృపణి చూపించండి నాయన పదహారు అణాల సంపూర్ణ క్రైస్తవ జీవితంలో పదకొండవ దానిలోనికి మేము ఈ దినం వచ్చి ఉంటుండగా పరిశుద్ధాత్ముడ మీ దాసుని మీరు మరుగుపరుచుకుని శిరసు మొదలుకుని కాలి గోరు వరకు నాయన మీరు పరిశుద్ధపరిచి ఆయుర ఆరోగ్యముల చేత అలంకరింపు చేసి నాతోనూ మా అందరితోనూ మీరు సూటిగా స్పష్టముగా మాట్లాడి నాయన మమ్మల్ని బలపరచమని సమస్త విషయంలో మీ కృపా సహాయతను అనుగ్రహించమని ఈ దిన కార్యక్రమమును మమ్మల్ని మీ దయగలిగిన హస్తంలో పెట్టుకొనిచ్చు పెండ్లి కుమారుడుగా రానయ్యన్న ఏసై పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆశీర్వాదం గారు పాట ఏమైనా చేశారండి సార్ చేసాం సార్ చేసాం సార్ అంటే ఈ రోజు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయనతో పాడిద్దాం ఏమండి సార్ అలాగే సార్ అలాగే తోడయ్యందువు యేసు తోడయ్యందువు అనే పాట పాడుకుని దేవుని స్థుతించుకున్నా అండి తోడయ్యందువు కర్రయు దండముతో నన్నాదరించువు తోడయ్యందువు యేసు తోడయ్యందువు నీ దొడ్డు కర్రయు దండముతో నన్నాదరించువు చోట్ల నన్ను పరుండదేయును 
శాంతికరమైన జరముల యుద్ధం నన్ను నడిపించురు నా ప్రాణములకు ఆయనేదీక్షను నా ప్రాణములకు ఆయనేదీక్షను నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించును నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించును తోడయ్యుందువు ఎస్సు తోడయ్యుందువు నీ దుడ్డు కర్రయు దండముతో నన్నాదరింతువు ఆశీర్వాదం గారు పాట పాడతారండి వినపడుతుంది సార్ వినపడుతుంది అండి పరదేశ్వరం 
చనిపోయిన వారి గురించి చాలా పాటలు పాడాం కదా ఇలా పాడితే బాగుంటదేమని నేను ఆ రెండు అది పూర్ణ చేశాను తర్వాత మా ఏకుడు పంపిస్తే ఆయన వచనాలు రాసి పంపించాను బాగుంది పాట మాత్రం బాగుందండి చక్కగా ఉంది ఓకే సార్ సార్ ప్రేమ ప్రేమ నా యేసుని ప్రేమ అనే పాటని పాడుతున్నాం సార్ ఇది 
రెండు వేల పదవ సంవత్సరము ఫిబ్రవరి నెల ఇరవై ఒకటో తారీఖున విజయ్ కుమార్ అంకుల్ అని ఒక ఆయన ఎంబీపీ కాలనీలు ఉంటారండి ఆయన రూతుమ్మ గారి చర్చి వెంకోజీపాలెంలో పెట్రోల్ బ్యాంక్ బ్యాక్ సైడ్ రూతుమ్మ గారి చర్చికి వాక్యం చెప్పడానికి వెళుతూ నా నాకు ఆయనకు ఉన్న పరిచయం కొద్దీ నన్ను పాటలు పాడడానికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు అండి ఆ రోజున కొరిందీలు మొదటి గ్రంథంలో నుంచి ఆ రోజున వాక్యాన్ని మాట్లాడుతూ వెర్రి వారిని దేవుడు తెలివి కలిగిన వారిని జ్ఞానం కలిగిన వారిని సిగ్గుపరచుటకు దేవుడు లోకంలో ఎందుకు పనికిరాని వెర్రి వారిని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఆయన అంత ప్రేమామయుడని ఆ రోజున వాక్యం చెప్పిన తర్వాత వెంకోజీ పాలెంలో ఆ ప్రార్థనా మందిరం దగ్గర నుంచి మద్దిలిపాలెంలో దగ్గర ఉన్న మా రూమ్ కి నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ దారిలో ఎంబీపీ కాలనీ రోడ్ల మీద నేను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నాకు ఎందుకు దేవుని ప్రేమను గురించి ఆ రోజున ఆ ప్రే దేవ వెర్రివారణమైన మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నావు ప్రభు అని నేను దేవుని స్థుతించుకుంటూ ఉన్నాను అలా స్థుతించుకుంటూ ఉండంగా ఎంవీపీ కాలనీలో నుంచి శివాజీ శివాజీ నగర్ దగ్గర శివాజీ పార్క్ ఉంటుందండి ఆ పార్క్ దగ్గర సర్కస్ లు ఎప్పుడు పెడుతుంటారు అది గ్రౌండ్ ఖాళీగా ఉండి అక్కడ చాలా మంది పిల్లలు క్రికెట్ ఆడుకుంటూ చాలా ఆటలు ఆడుకుంటుంటే ప్రవ్వా నీవు నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపించావు కదా నేను ఇక్కడ ఉన్న వారందరికి కనీసం కొంతమందికైనా నేను నీ ప్రేమను ప్రకటించగలిగితే అనేకమైన ఆత్మలు నీకు చెంతకి చేరతాయి కదా ప్రవ్వా నా మీద చూపించిన ప్రేమ వీరి మీద కూడా చూపించు అని నా మనసులో నేను ఒక మాట అనుకున్నానండి అనుకున్న వెంటనే ఈ ఈ అనుకోకుండా నాకు ఆ తలంపుల నుంచి దేవుడు ఈ ప్రేమ ప్రేమ యేసుని ప్రేమ అని ఆ పాటనిచ్చారు ఈ ఆ పార్కు అంటే ఆ గ్రౌండ్ లో ఉండంగానే నేను ఈ పల్లవి రాశాను ఆ తర్వాత పార్క్ దాటి ఆ గ్రౌండ్ దాటిన తర్వాత ఫస్ట్ చరణము తర్వాత మా రూమ్ కి దగ్గరలో ఉండంగా ఆ ఇంకో రెండో చరణం కూడా నేను మొదట్ల చర్చి నుంచి రూమ్ కి వెళ్ళే లోపల ఈ ప్రా ఈ పాట మొత్తం దేవుడు నాకు ఆ రోజు ఇచ్చాడండి ఆ పాటని ఇప్పుడు పాడుకొని దేవుని స్థుతించుకుందాం ప్రేమ ప్రేమ నాయేసుని ప్రేమ 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 పరిశుద్ధుని ప్రేమ 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 నాయేసుని ప్రేమ 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 పరిశుద్ధుని ప్రేమ ఏసు వంటి ప్రేమ ఎవర్ చూపగలరమ్మా నా ఏసు వంటి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరమ్మా ఏసు వంటి ప్రేమ ఎవర్ చూపగలరయ్యా నా ఏసు వంటి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరయ్యా ప్రేమ ప్రేమ నా ఏసుని ప్రేమ 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 పరిశుద్ధుని ప్రేమ నా ఏసు ప్రేమకు కొలతలు లేవమ్మా ఆకాశము కన్నా ఏసైనది నా ఏసు ప్రేమకు కొలతలు లేవమ్మా ఆకాశము కన్నా ఏసైనది అగా సముద్రము కన్నా ైనది నా ఏసు ప్రేమ అగా సముద్రము కన్నా లోతైనది నా ఏసు ప్రేమ ఏసు వంటి ప్రేమ ఎవరు పగలమ్మా నా ఏసు వంటి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరమ్మా ఏసు వంటి ప్రేమ ఎవరు చూపగలరయ్యా నా ఏసు వంటి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరయ్యా ప్రేమ ప్రేమ నా ఏసు ప్రేమ 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 పరిశుద్ధు ప్రేమ వెర్రి వాడనైన నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రేమ అర్హత లేనప్పుడు నన్ను పిలుచుకున్న ప్రేమ వెర్రి వాడనైన నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రేమ అర్హత లేనప్పుడు నన్ను పిలుచుకున్న ప్రేమ తన చేతితో నన్ను పాటుకున్న ప్రేమ తన చేతితో నన్ను పాటుకున్న ప్రేమ 
విజయపు బాటలు నన్ను నిలిపిన ప్రేమ విజయపు బాటలు నన్ను నిలిపిన ప్రేమ దీసు వంచి ప్రేమ ఎవరు చూపగలరమ్మా నా ఏసు వంచి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరమ్మా ఏసు వంచి ప్రేమ ఎవరు చూపగలరయ్యా నా ఏసు వంచి ప్రేమికుడు ఎవరు లేరయ్యా ప్రేమ ప్రేమ నా ఏసు నీ ప్రేమ ప్రేమా ప్రేమా పరిశుద్ధు నీ ప్రేమా 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 నా ఏసు నీ ప్రేమా 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 పరిశుద్ధు నీ ప్రేమా పరిశుద్ధు నీ ప్రేమా పరిశుద్ధు నీ ప్రేమా ఎన్ని పాటలు పాడారండి ఇప్పటికి అమ్మా సరోజిని గారు ఏదైనా పాట నేర్పిస్తారా కొత్త పాట అంటే అందరికి కొత్తది మీకు పాతది మీకు బాగా నచ్చిన పాట ఒకటి పాడానమ్మా చెప్తాను చెప్పండి పాస్టర్ గండి పాస్టర్ గండి పాట పాడండి మీరు పాట పాడండి సునమ్మా పాత జీవము నాకు తిరిగి లేచను నాతో నుండా పరమ జీవము నాకు తిరిగి లేచను నాతో నుండా నిరంతరములను నరిపించును మరలా వచ్చి సుకొని పోవును నిరంతరమునను నడిపించును మరలా వచ్చి సుకొని పోవును చాలును చాలును ఏ సమయమైన ఏ స్థితి కైనా నా జీవితములో ఏ చాలును సాతను శోధన అధికమైన సమ్మసిల్లత సాగి వెళ్ళేదను సాతను శోధన అధికమైన సోమసిల్లక సాగి వెళ్ళేదను లోకము శరీరము లాగినను లోబడక నేను వెళ్ళేదను లోకము శరీరము లాగినను లోబడక నేను వెళ్ళేదను చాలును ఏసు చాలును ఏ సమయమైన ఏ స్థితి కైనా నా జీవితములో ఏసు చాలును పాచిక బయలు పరుణ జయం శాంతి జలము చెంత నడిపించును పాచిక బయలులో పరుణ జయం శాంతి జలము చెంత నడిపించును అనిషము ప్రాణము తృప్తి పరచు మరణలోయలు నా 
బైబిల్ క్విజ్ ఒకటి మనకి నేను ఒక్కొక్కళ్ళని అడుగుతానండి ఈరోజు మరి కొన్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేస్తాను అయితే రామ్ రామ్ నాకు కష్టమైపోతుంది క్వశ్చన్ తయారు చేయడం ఎందుకంటే చాలా క్రిటికల్ గా ఆలోచించాల్సి వస్తుంది కదండి మీరు ఎట్టి పరిస్థితి గెలవకూడదు నేనే గెలవాలి అనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఏ క్విజ్ మాస్టర్ అయినా అది ఉంటదేమో అయితే ఒకటిలేండి వెంటనే మీకు చెప్పేస్తారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు కూడా తెలియదు అవి నాకు కూడా కొత్తగా ఉన్నాయి బైబిల్లో నేను స్కిప్ అయిపోతాను కొన్ని విషయాలు కాబట్టి బహుశా అందరూ అలాగే ఉంటారు కదా అనుకుంటాను అనమాట అందుకోసం ఈ క్వశ్చన్స్ తయారు చేశాను గమనించండి ఈ వాక్యం బైబిల్ లో చదివారా ఇలాగా సారీ ఇది ఇంకా వెనక్కి వెళ్దాం సారీ ఇది అయిపోయింది ముప్పై వరకు వెళ్ళిపోయాం కదండి ఎనిమిది అయిపోయింది అయిపోయింది ఇది కూడా అయిపోయింది అంటే ఆ పట్టణం అనేది అని మనం మిస్ అయిపోతున్నాం ఎంత ఎప్పుడు గోపురం గోపురం అంటాం తప్ప పట్టణం అనేది మిస్ అయిపోయాం అందులో చాలా పెద్ద మెసేజ్ ఉంది గోపురం కంటే పట్టణం పెద్దది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఆది కాండం పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది చదవండి అక్కడ అలాగే ఉందా లేకపోతే ఏమైనా మార్పు ఉందా ముందు నేను ఒక పని చేస్తాను ఏంటంటే ఆల్ఫాబెటిక్ లో ఆకలి వెళ్తాను ఫస్ట్ ఎవరున్నారు దీంట్లో పీతల మెత్తుషలు అంటే ఓకే అమ్మా ఇది మా బైబుల్ చదివారు అలా అన్న ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన చదవమంటారు అన్న అబ్రాహ్మను నాహోరును చదవమ్మా అబ్రాహ్మను నాహోరును వివాహము చేసుకునేది అబ్రాహ్ము భార్య పేరు షారాయి అని ఉందన్న ఈ వాక్యంలో అతి తప్పు ఏమిటి అన్నది అబ్రాహ్మును నాహోరును వివాహము చేసుకుంది ఇక్కడ అచ్చు తప్పు ఏమైనా కనిపించిందా మీకు అంటే అన్న అబ్రాహ్మును నాహోరును అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేస్తున్నారేమో అనిపించింది ఫస్ట్ అయితే ఎప్పుడో అలాగా అనుకున్నారు అన్న ఒకసారి ఏంటి ఇలా రాశారు అన్న తర్వాత నెమ్మదిగా అర్థమైంది అన్న అంటే అబ్రాహ్ము సేరా వివాహం చేసుకున్నట్టు ఓకే అబ్రాహ్మున అక్కడ ఒక అచ్చుతప్పు మీరు కరెక్ట్ చేయండి అచ్చుతప్పు ఉంది కరెక్ట్ చేయండి తెలుగు భాష పండితులు ఎవరైనా ఉంటే 
అబ్రాహ్మను అందులో ఏ అక్షం కలిపితే ఏ అక్షం తీసేస్తే కరెక్ట్ గా అర్థం వస్తుంది కామాలు పెట్టుకుంటే సరిపోతా కాదు ఆనంద్ గారు ట్రై చేస్తారా ఆనంద్ గారు ట్రై చేయండి ఉండండి ఆనంద్ గారు ఆశీర్వాదం గారు కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆశీర్వాదం గారు అందులో ఒక్క అక్షం కలిపినా ఒక అక్షం తీసేస్తే అంటే కలిపినా తీసేస్తున్న ఆ మొత్తానికి దాని ఆ కరెక్ట్ మీనింగ్ వచ్చేలా చేయొచ్చు మనం కొంచెం తెలుగు భాష మీద అవగాహన తెలుస్తుంది ఓకే ఆశీర్వాదం గారు అబ్రహాము నాహోరు వివాహం చేసుకునేది అంటే ఎక్కడ ఏం చే అబ్రాహ్మును అనాలా అబ్రాహ్మును అబ్రాహ్ము నాహోరును వివాహం చేసుకునేది ఏ సార్ అలా అయితే అర్థం వస్తుందా అబ్రాహము నాహోరును అంటే అది కూడా సేమ్ ఇలా ఆడిద్దు అంటే ఒకరు స్త్రీ ఒకరు పురుషులా అనిపిస్తుంటది అయితే ఉండండి మీకు క్లారి టైం లేదు అనేది నువ్వు అంటే ఈ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు చేసుకున్నాడు అబ్రహాము నాహోరు ఇక్కడ నువ్వు కాకుండా అబ్రహాము నాహోరు వివాహం చేసుకునేది నువ్వు రెండు తీసేస్తే సరిపోతుంది అంటే నువ్వు తీసేసా తీసే తీయకపోయినా ఒకలాగా అనిపిస్తుంది అండి అమ్మ శాంతి నీకేం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అంకుల ఆశీర్వాదం ఎవరైనా ఉన్నట్టే అబ్రాహ్ పక్కన నువ్వు తీసేయమంటున్నారు అబ్రాహ్ము అబ్రాహ్ము నా హోరును వివాహం చేసుకోండి అంటే అప్పుడు కూడా వివాహం అంటే సింగులర్ కదండి అయితే రెండు నూలు తీసి నూలు తీసేయాలి అబ్రాహ్ము నా హోరు వివాహం చేసుకోండి ఒక నిమిషం ఉండండి ఇంకేమన్నా అడుగుదాం ఆ అమ్మా సరోజని మా మీరు చెప్పండి మీకు అంత తెలుగు భాష లేదా కల్పన గారు కల్పన గారు మీరు చెప్పండి అవునా షేఫి దీదరికి వస్తామా షేఫి కల్పన చెప్పండి కల్పన గారు హ్యాంగ్ అయిందా వస్తాను శాంతి చెప్పినట్లు అబ్రాహము నూరు చేసి నా హోరును అబ్రహాము నా హోరు వివాహము చేసుకొని అబ్రహాము మరియు నా హోరును వివాహము చేసుకొని ఒక అక్షరమే తీయాలన్నారు తీసైనా కలప కలుపుతారో కలపండి తీస్తే తీసేయండి మొత్తానికి ఒక అక్షరం ఉంది ఇప్పుడు అబ్రహాము నా హోరు అంటే రెండు అక్షరాలు తీస్తారు కదా మరియు అని కలిపాను పాస్టర్ గారు అంటే నేను అన్నాను మీకేం కలపకండి అయితే అబ్రాహ్మును నా హోరు నువ్వు తీసేయండి అక్కడ నా హోరు శ్రీ అమ్మ మేరీ గారు ఏమంటారు చూద్దాం అమ్మ మేరీ గారు చెప్పండి పాస్టండి వివాహములు చేరిస్తే చాలండి అది పరిస్థితి అబ్రాహ్మును నాహోరును ప్లోరల్ కదండి ఇద్దరు కదండి అప్పుడు ఇద్దరికి రెండు వివాహాలు అబ్రాహ్మును నాహోరు వివాహములు చేసుకోలేదు కదండి అలా ఉంటే కరెక్ట్ అంటే అది అల్లు పెట్ట మీ బైబుల్ మీరు రాసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం మీ బైబుల్ లో కరెక్ట్ చేసుకోండి హ్యాండ్ రైస్ చేసినప్పుడు హ్యాండ్ లోయర్ కూడా చేయండి లోయర్ హ్యాండ్ చేసేస్తుంది లాస్ట్ తర్వాత వివాహములు చేసుకున్నది ఓకే అండి అర్థమైంది కదా ఇవన్నీ రాసుకోండి క్వశ్చన్స్ మీ ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పొరపాటు చేయొచ్చు మీరు రైట్ యహోవా చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాము హారా నుండి బయలుదేరినప్పుడు శారీ వయస్సు ఎంత ఉంటుంది అబ్రా యహోవా చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాం హారా నుండి బయలుదేరినప్పుడు శారీ వయస్సు ఎంత ఉంటుంది ఇది కొంచెం చిన్న లాజిక్ అండి చిన్న లాజిక్ ఇది అంటే అదే చాప్టర్ లో చూడండి మీకు అబ్రాం వయసు దొరికితే ఆటోమేటిక్ గా శారీ వయసు దొరికిపోద్ది కదండి మేరీగా చెప్పండి అబ్రహాము వయసు డెబ్బై ఐదేళ్ల నుంది పాస్గా అండి అప్పుడు శారీ వయసు ఎంత ఉంటది పది సంవత్సరాలు చిన్నది కదా పాస్గా అండి ఓకే మీరు కూడా అదే చెప్పారు ఓకేనా చెప్పా మైకాన్ చేసుకోండి అమ్మా 
అభిప్రాయాలకి <laughs> 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 ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇక్కడ ఉంది పాస్టండి ఐదవ చదవండి అమ్మా అబ్రహాము కుమారుడైన ఇసాకు అతనికి పుట్టినప్పుడు అతడు నూరేండ్ల వాడు అప్పుడు సారా దేవుడు నాకు నవ్వు కలగ చేసాను వినివారెల్లా నా విషయమే నవ్వుదురనను అవును మరి సారా తొంభై సంవత్సరం చూడాలి కదా మా అక్కడ అబ్రాం నూరు కరెక్ట్ సారా తొంభై ఉన్న రిఫరెన్స్ ఉంది ఒక దగ్గర ఉంది ఎవరు దొరుకుతున్నారు మా నిర్లంకి ఇంకా దొరకలేదు ఏంటి దొరకలేదండి ఓపెన్ చేస్తాను చూడు అబ్రాం తొంభై సారా అబ్రాం ఉండొచ్చు సారా తొంభై సంవత్సరం రిఫరెన్స్ అయితే చూపించు సారా తొంభై అబ్రాం వంద అని చెప్పే రిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మీరు అక్కడ దగ్గర చాప్టర్స్ అనుకుంటున్నారా మీకు పూర్ణ ఉండండి రిఫరెన్స్ దొరకపోయినా ఆ వాక్యం ఎలా ఉంటుంది జ్ఞాపకం ఉందో చెప్పండి ఎవరు చెప్తారు అమ్మా మీరు చెప్పండి వాక్యం ఎలా అంటే అబ్రహాము నూరేళ్ల వాడు తొంభై తొంభై ఏళ్ళ నేను సన్యం ఇచ్చిక ఎవరు చెప్తారు అబ్రహాము కానీ ఉంటది పాస్ట్ అండి ఎలా అంటారు మళ్ళీ అవునండి సరోజనీ గారు దొరికింది అమ్మ చెప్పండి అమ్మ సరోజనీ గారు పై కాన్ చేస్తాండి స్టెఫీ కూడా దొరికింది సరోజనీ గారు మైక్ ఆన్ చేస్తున్నారా మైక్ ఆన్ చేస్తున్నా చెప్పమ్మా సరోజనీ గారు పదిహేడో అధ్యాయం పాస్తారండి పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన చదవండి అప్పుడు అబ్రహాము సాగిలి పడి నవ్వి నూరేండ్ల వారికి సంతానము కలుగున తొంభై ఏండ్ల సారా కనున అని మనసులో అనుకుని చెప్పండి ఇగోండి డెబ్బై ఐదు మైనస్ పది అరవై ఐదు ఆది కాండ పన్నెండు నాలుగు ప్రకారం అబ్రాం కు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కదండి ఆ పదిహేడు పదిహేడు ప్రకారం అమ్మ అదే చదివారు అబ్రాం కట్టే సారీ పది సంవత్సరాలు వచ్చినది ఓకే అండి అది ఓకే తర్వాత ఇంకోటి రైట్ అబ్రాము సహోదరి పేరేంటి అబ్రహాము సహోదరి పేరు ఏమిటి 
ఇదిగోండి మా పాస్టర్ గారు ఇక్కడ చెప్తారు సేరా అది సేరా ఎందుకంటే ఆ చెల్లెని పిలిచాడు కదా నా చెల్లెని పిలిచాడు కాబట్టి సేరాయే ఇదిగోండి సేరా సేరా కాదు సేరా సేరా ఆది కాండ పన్నెండు పదమూడులో నీ వల్ల నాకు మేలు కలిగినట్లు నిన్ను బట్టి నేను బతికినట్లు నీవు నా సహోదరు అని దయచేసి చెప్పమను పంతొమ్మిదిలో పరో ఈమె నా సహోదరు అని ఎలా చెప్పిది అంటే యాక్చువల్ గా అబ్రాహ్మకి రెండు రెండు రకాల ఉంటాయండి సహోదరి భార్య అంటే సహోదరి కనెక్షన్ కూడా ఉంది ఆ వంశా వాళ్ళు చూస్తే అది అదొక వరుసు కూడా ఉందనమాట కదండి కాబట్టి ఆ అబ్రాహ్మ సహోదరి పేరు ఏమిటంటే మీ సార్ అని చెప్పనమాట ఓకే అండి ఇవన్నీ కూడా కన్ఫ్యూజన్ అనమాట చిన్న చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ కాదు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ అంతే షాలేము రాజు అయిన మిల్కీ సెట్కు అబ్రాహ్మకు ఏమేమి ఇచ్చాడు ఆమా ఉండండి ఒకసారి ఫస్ట్ నిర్మలా గారు ఎత్తారు తర్వాత మేరీ గారు అమ్మ చెప్పండమ్మా మై మైక్ ఆన్ చేసుకోండి మైక్ ఆన్ చేసుకోండి అమ్మ మైక్ ఆన్ ఆన్ అవ్వలేదమ్మా మైక్ ఆన్ అవ్వలే చెప్పండమ్మా అన్న పద్దెనిమిదవ వచ్చిన పద్నాలుగు పద్దెనిమిది అన్న మరియు చాలేము రాజని మెలికి సరికి రొట్టెను ద్రాక్షా రసం తీసుకుని వచ్చాను ఓకే మొన్న మేరీ గారు అడుగుదాం మేరీ గారు కూడా ఏదో చెప్తాను అమ్మా మేరీ గారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి అబ్రాము మెరికి సెదుకు పదవంతి ఇచ్చాడమ్మా అబ్రాము మెరికి సెదుకు పదవంతి ఇచ్చాడు మెరికి సెదుకేమో అబ్రాముకి రొట్టె ద్రాక్ష రసం కాకుండా ఇంకోటి ఇచ్చాడు అది చెప్పలేదు ఎవరు ఆశీర్వదించి ఆకాశం భూమికి సృష్టిగా తేవడం దేవుడు వల్ల అబ్రాహ్మ ఆశీర్వదింపబడి ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు అన్న ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు అది మర్చిపోతున్నా మనం ఆశీర్వదించండి ఓకే అండి నెక్స్ట్ అదొకటి రాసుకున్నారా రొట్టెను ద్రాక్షారసమును ఆశీర్వాదమును ఏమండి అది కూడా గమనించి మీరు రాసుకుంటున్నారు ఎవరైనా రైట్ అది కాండం పదిహేను అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వచ్చిన చదవండి ఇవి జరిగిన తరువాత ఎహోవా వాక్యము అబ్రాహ్మనకు దర్శనం అందు వచ్చి అబ్రాహ్మ భయపడతాము నేను నీకు కేడెము నీ బహుమానం అత్యధికమని చెప్పాను అందుకు అబ్రాము ప్రభు అయిన ఎహోవా నాకేమిచ్చిననేమి నేను సంతానం లేని వాడని పోచున్నానై అన్న అదేనా ఆరు వరకు చదివారమ్మా ఆరు వరకు తెలియజరే నా ఇంటి ప్రత్యేకను గాక మరియు అబ్రాము ఇదిగో నీవు నాకు సంతానం ఇయ్యలేదు గనక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడగనని చెప్పగా ఎహోవా వాక్యము అతని వద్దకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ గర్భవాసమును పుట్టబోతున్న వాడు నీకు వారసుడగనని చెప్పాను మరియు ఆయన వెలుపలికి అతను తీసుకుని వచ్చి నీవు ఆకాశం వైపు తేరి చూసి నక్షత్రం లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించమని చెప్పి నీ సంతానం అలాగనని చెప్పాను అతను ఎహో అని నమ్మాను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచాను ఆరు వచనాలన్నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే అబ్రాహము నమ్మిన విషయం ఏమిటి అది నమ్మాను ఆ సంతానం అలాగ సంతానం గురించి అబ్రాహ్ ఏం నమ్మాడు అసలు అంటే ఏం జరుగుతుందని నమ్మాడు ఆకాశం వైపు తేరి చూసి నక్షత్రం లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించమని చెప్పి నీ సంతానం అగలని చెప్పాను అతడు ఎగో అని నమ్మానంటే ఇక్కడ సంతానం ఎలా అవుతుంది అనేది అంతా కూడా నమ్మాడు అన్న అది నమ్మాడన్న అంటే అబ్రహం కేవలం ఒక కొడుకు కోసం దర్శనం కనలేదండి ఒక కొడుకు ఇస్తాడు దేవుడు కాదు ఆకాశ విషయాలు ఉన్న నక్షత్రాలంత సంతానం నాకు వస్తుంది నమ్మాడు అబ్రహం మనసులో అదంతా కూడా ఉందనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా గడ్ బ్లెస్ రైట్ అమ్మా గమనించారు
చూడండి అంటే తన సంతానం ఆకాశపు నక్షత్రాల్లో అవుతుందని అబ్రాహ్మ నమ్మాడు అది ఎవరు మీ మనసు మర్చిపోకండి అబ్రాహ్మ మనసులో ఎప్పుడు కూడా పెద్ద జనాంగం ఉంది అంటే కేవలం ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ జనాంగమే కాదు మనం అందరం కూడా ఉన్నాం మనం అందరం ఈ రోజు క్రైస్తవ్ యావత్ క్రైస్తవ సంఘం కూడా అబ్రాహ్మ దర్శనం ఉన్నాం అబ్రాహ్మ నమ్మాడు మన మనల్ని తన మనసులో పెట్టుకున్నాడు తన దర్శనంలో పెట్టుకున్నాడు మనల్ని కాబట్టి అబ్రాహ్మ విశ్వాసులకు తండ్రి అని పిలువబడ్డాడు అనమాట కాబట్టి అబ్రాహ్మ మనల్ని అందరినీ చూశాడు తన దర్శనం మనల్ని అందరినీ ఆయన కళ్ళారని చూశాడు ఇంకా రక్షించబడే వాళ్ళు కూడా చూశాడు ఇంకొక ఐగుప్తులో కలిగిన పది తెగుళ్ళు ఆ వెంటనే ఇస్రాయల్ ప్రజలు నేను మనం దీనికి పునాది వాక్యం ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఎక్కడ ఉంది ఐగుప్తులో కలిగిన పది తెగుళ్ళు ఆ వెంటనే ఇస్రాయల్ ప్రజలు నేను మనం దీనికి పునాది వాక్యం ఈ పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఎక్కడ ఉంది ఆ వాక్యం చదువుతారు అని మేరి గారు మీకు దొరికిందా పద్నాలుగో వచ్చిన పాషండి వారు నాలుగు వందల ఏండ్లు వీరిని శ్రమ పెట్టుదురు వీరు ఎవరికి దోసలు వదురు ఆ జనములకు నేనే తీర్పు తీర్చుదును తర్వాత వారు మిక్కిలి ఆశతో బయలుదేరి వచ్చదరు చోటు నిర్గమ కాండం అంతా ఒక్క వచ్చిన ఉందన్నమాట కదండి వెరీ గుడ్ పద్నాలుగు వచ్చిన తీర్పు తీరుస్తాను బయలుదేరి వస్తారు ఈరోజు ఇది ఆఖరి వచ్చిన క్వశ్చన్ దీని తర్వాత మనం పాఠంలో పెట్టిపోతాం ఆది కాండం పదహారు అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన అబ్రాహ్మ భార్య సారయ్యకి హాజరు అని ఐగుప్త దాసి ఉండదు ఏమి ఎక్కడ దొరికి ఉండవచ్చు ఆ రిఫరెన్స్ చెప్తారా ఎక్కడ దొరికింది ఐగుప్తి రారైన దాసి సారయ్యకి ఎక్కడ దొరికింది ఆ రిఫరెన్స్ చెప్తారా ఒక్కొక్క సంఘటన ఊహించుకుంటూ వెళ్ళండి అమ్మా చెప్పండి అమ్మా మైక్ మైక్ ఐగుప్తులోనే అన్న అవును ఆ రిఫరెన్స్ చెప్పండి చదవండి అబ్రాహ్మ ఆ సారే అతని పిల్లల కనలేదు ఆమెకు హాగరం ఐగుప్తులు దాసి ఓకే టైం అయిపోయింది ఓపెన్ చేస్తాను ఇదిగోండి చూడండి పన్నెండు అయితే పద్నాలుగు వచ్చింది చదవండి పన్నెండు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు అబ్రాహ్మ ఐగుప్తి చేరినప్పుడు ఐగుప్తుల స్త్రీ మిక్కిల సౌందర్యవతి చూసిన పరి యొక్క అధిపతులు ఆమెను చూసి పరి ఎదుట ఆమెను పొగుడు పొగుడయ్యారు గనక ఆ స్త్రీ పరి ఇంటికి తేగూడారు అప్పుడు అప్పుడు ఆమెను బట్టి అబ్రహాములకు మేలు చేసిన అందువలన అతనికి గొర్రెలు గొడ్లు మగ గాడిది దాసులు పనికెత్తలు 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 ఇచ్చాడు కదండి పరో అందులో ఒక పనికెత్త ఇవి ఉండొచ్చు అంటే అందుకని ఉండొచ్చు అన్నారు ఎక్కడ దొరికి ఉండొచ్చు అంటే ఇక్కడ దొరికి ఉండొచ్చు ఒప్పుకుంటారండి ఎవరైనా అన్న ఓకే అన్న ఈయన చెప్పారన్న ఆన్సర్ అది నాకేమో అప్పుడు క్లోజ్ అయిపోయింది చెప్పిస్తారా ఓకే ఓకే వాండర్ఫుల్ రైట్ ఓవర్ టు ఎవరమ్మా ఈ రోజు మీరే కదా రైట్ అన్న నేనేనన్న హలో 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 వినిపిస్తుంది అందరికి ప్రైస్ లా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన అన్నకి ప్రైస్ లా చేరు వచ్చిన అందరు కూడా వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను చిన్ని ప్రార్థన చేసుకొని మనం లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మా ఇక్కడ నుంచి బాగు చేసుకోండి బాగు అంట సెవెన్ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళచ్చు మీరు అలాగే ప్రార్థన 
సకలాశీర్వాదాలకు కారణభూతుల మహోన్నతుల సర్వాధికారి ఉద్యోగం కలిగిన వాడ జీవాధిపతి మీ యొక్క ఘనమైన నామనకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రం మా కొరకు దిగి వచ్చిన వాడ మా కొరకు గాయం నుండి సమనందిన వాడ చనిపోయిన తండ్రి నీకు స్తోత్రం మా కొరకు తిరిగి లేచిన తండ్రి నీకు స్థుతులు స్తోత్రం స్తోత్రము చెప్పించి కొంచెం ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ప్రవ్వా మేమందరం కుటుంబంగా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి గొప్ప ఆధికతను బట్టి మీకు వందనం అనేకమైన విషయములు మేము ధ్యానించకు తండ్రి నెమరు వేసుకోవడానికి ఆధికత సమయాన్ని బట్టి కూడా మీకు వందనములు అన్నాను బట్టి మీకు వందనం ఇప్పుడు తండ్రి వాక్యంలోకి వెళ్ళుచుండగా మీరు మీ యొక్క అభిషేకము నా పై ఉంచు నాడు వచ్చినాము తండ్రి సమస్త ఘనత మహిమ నీకు ఆరోపిస్తూ ప్రభు నేసుకుస్తూ వారి నామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మేన్ అమ్మేన్ ప్రైస్తులాడు అందరికీ మరి ఈ రోజు కూడా చక్కని వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాము ఈ వాక్యాన్ని నేర్చుకున్న ముందు మీకు ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్ నేను మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చాను ఆ గిఫ్ట్ లో ఏముందో చెప్తారు మీకు అది ఎలాగోలా నేను పోస్ట్ చేసి మీకు ఇచ్చేస్తాను సరేనా మరి ఓకే మీకు కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను ఈ గిఫ్ట్ బాక్స్ ఓకేనా చక్క తీసుకొని వచ్చాను మరి ఈ గిఫ్ట్ బాక్స్ లో ఏముందో మీరు చెప్పాలి నేను హింట్ కూడా ఇస్తా ఉంటాను మీకు ఆ శామక్క ఏంటి ఆ శాంతి అన్న ఆ శామక్కకి సార్ చేయరా అన్న అన్మ్యూట్ చేయరా హలో హలో అన్న హలో అమ్మా చెప్పండి అమ్మా శ్యామక్క ఏదో చెప్తుంది అన్న ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కోహోస్ట్ చేశారు చూసుకోండి మీ ఇద్దరిని కోహోస్ట్ చేశారు మీరు స్పాట్ లైట్ చేసుకోవచ్చు మ్యూట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా అన్మ్యూట్ చేసుకోండి శ్యామలమ్మా ఓకే నేను మీకు చూపిస్తున్న గిఫ్ట్ బాక్స్ లో గొప్ప అద్భుతమైన బహుమానం ఉంది అదేంటో మీరు చెప్తే అది నేను మీకు ఇవ్వాలని ఎలాగనే కానీ మీకు నేను పంపించాలని అనుకుంటున్నాను అయితే దీంట్లో చిన్న హింట్ కూడా నేను ఇస్తాను దాన్ని ఫాలో అయ్యి మీరు చెప్పచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ లెటర్ కనిపిస్తుంది కదా మన ఎవరికైనా బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఎలాంటి గిఫ్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటాం అలాగే నేను కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమించి మీకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ నేను సిద్ధపరిచాను ఇందులో ఏమై ఉంటుందో మీరు ఒకసారి మాకు చెప్పండి ఎన్ ఫర్ నా ఫ్రెండ్ కి నేను గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను మంచి వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్ నేను ఇస్తాను కదా నక్లెస్ అయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ గోల్డ్ నక్లెస్ చాలా చాలా విలువైంది అయి ఉండొచ్చు కదా ఒకవేళ అలా గోల్డ్ చైన్ అందులో ఉండి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకోండి మీరైతే ఏమనుకుంటున్నారు కల్పన సిస్టర్ ఏంటో ఏంటో అది నా మీరు ఏమన్నారు గాడ్ అన్నారు ఇందులో గాడ్ పెట్టుకుని మనం ఎలా వెళ్ళిపోతాం అక్క వదిన కాబట్టి మీరు ఇంకెవరని చెప్పండి జీపర్ ఏమై ఉండొచ్చు గన్ చిన్న పిల్లలకి గన్ అంటే బాగా ఇష్టం లేకపోతే పెద్దవాళ్ళకి కానీ గన్ అంటే చెప్పండి మీరు చెప్తా ఉంటే నేను వెళ్తా ఉంటాను ముందు అమ్మా శ్యామలమ్మ ఎవరినో ఇది మీరు స్పాట్ లైట్ చేయడం మ్యూట్ చేయడం అన్మ్యూట్ చేస్తుండ్రండి అమ్మా ఇప్పుడే నేర్చుకోవాలి మీరు శాంతి నవ్వుతా చిన్న చేద్దామంటే అవ్వలేదన్న హాఫ్ హాఫ్ చేద్దాం శాంతి కొంచెం డెకరేట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేసింది అన్న నాకు అందుకని శాంతి చెప్పొద్దు అంటున్నాను గిఫ్ట్ బాక్స్ అందంగా ఉండాలి కదా కొంచెం చేయా అంటే చేసింది ఇందాక శాంతి అందువల్ల శాంతి రింగ్ ఇవ్వచ్చు కదా చిన్నపిల్లలు బర్త్డేస్ వెళ్ళినప్పుడు రింగ్ ఇస్తాము లేదంటే మనకి ఇష్టం కదా మనకి ఇష్టమైన గిఫ్ట్ ఏదో ఒకటి మనం పట్టుకెళ్తాం అక్కడికి ఓకే ఒక్క నేను అందరికి అన్మ్యూట్ ఇస్తాను అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పి మళ్ళీ మ్యూట్ చేసేస్తా ఉండండి ఎస్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ ఓ ఉంది ఓ కనిపిస్తుందా మీకు ఓ ఓ ఓ ఫర్ ఆరెంజ్ చెప్పండి మీరే ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పుకోవచ్చు అండి మీ మీ మైక్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఎవరు సరైన సమాధానం చెప్తే వాళ్ళకి మాత్రమే వెళ్ళదు మన గిఫ్ట్ సార్ ఓ ఫీర్ అనుకుంటున్నాం సార్ ఓ ఫీర్ ఓఫీర్ అంటే అంటే జ్ఞానం 
మరి చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఐటమ్ ఇందులో ఉంది అది నేను ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను అయితే ఎక్కువగా ఆన్సర్ లేని కూడా చెప్పారు కొంతమంది డైమండ్ అన్నారు కొంతమంది గోల్డ్ అన్నారు కొంతమంది సిల్వర్ అన్నారు కొంతమంది సిల్వర్ అన్నారు ఇంకవన్నీ ఇక్కడ మనం మనం ఎవరిది ఎవరికన్నా ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి మనం ఓఫీర్ అన్నారు ఇవ్వాలంటే ఇంత ఐటమ్స్ చక్కగా మనం అన్నిట్లో సెలెక్ట్ షాప్ కి వెళ్ళి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో ఏది ప్రశస్తమైందో దానిని మాత్రం మనం తీసుకెళ్దాం అనుకుంటాం కదా ఓకే స్టెఫీ మీ యొక్క పాప బర్త్డే చేసినప్పుడు ఎలాంటి ఐటమ్స్ మీకు వచ్చినాయి అక్కడ గోల్డ్ వచ్చింది అక్క నాకు సిల్వర్ సిల్వర్ వచ్చిందా సిల్వర్ కూడా వచ్చింది అవన్నీ వచ్చాయి టాయ్స్ అన్ని వచ్చాయి టాయ్స్ చాలా మటుకు వచ్చాయి అందరు గోల్డ్ మన అలాటోలు వచ్చాను నేను గోల్డ్ సిల్వర్ ఇవ్వలేను ఏదో చిన్న టాయ్ ఇవ్వగలను మరి కానీ ఆనందాన్ని పిలిస్తే నాకు మాత్రం డైమండ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఆనందాన్ని నేను పిలుస్తాను నా బర్త్డే కి అన్న వచ్చేస్తుంది ఇంక టూ మంత్స్ లో ఓకే ఓకే మరి చాలా సంతోషం ఇందులో ఉన్న వాల్యుబుల్ ఐటమ్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నారు మీరు అందరు కూడా ఓకే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము మరి గోల్డ్ అన్నారు సిల్వర్ అన్నారు తర్వాత ఇంకేమనుకున్నాము డైమండ్ డైమండ్ అంత డైమండ్ అంటే ఎంత ప్రశస్తమైందో చూద్దాం వాల్యూ ఎంత కట్టారు ఏదన్నా కదా మరి స్తన్ మనం చక్కని ఎవరు ఈ గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే గాడ్స్ అని దేవుని కుమారుడు దేవాతి దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి తన కుమారుణ్ణే మనకి బహుమానంగా ఇచ్చాడు తప్పటి పడదాం ఒక్కసారి మనం అయితే ఏదో గోల్డ్ అనుకున్నాం డైమండ్స్ అనుకున్నాము ఇంకా సిల్వర్ అనుకున్నాము ఇంకేమేవో అనుకున్నాం కదా అవన్నీ మన ప్రియులకి ఆ బహుమానంగా మనం తీసుకెళ్తా ఉన్నాం కదా అయితే దేవాతి దేవుడు తన కుమారుణ్ణి మనకి బహుమానంగా ఇచ్చేసాడు అంత గొప్ప దేవుడు అయితే తన కుమారుడు మన కోసం దిగి వచ్చి మరి ఎవరు కూడా మన స్నేహితులు కానీ ఎవరు తల్లిదండ్రులు కానీ ప్రేమించినంతగా ఆయన మనం ప్రేమించారు ఎంతగా అంటే ప్రాణం పెట్టినంతగా ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమించారు అంత గొప్ప దేవుడు తన కుమారుని ప్రేమించి మన కొరకు ఇక్కడికి పంపించారు కదా యోహన్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం పదహారంలో పదహారు వచ్చినంలో రాయబడుతుంది అద్వితీయ కుమారుని మనకు బహుమానంగా ఇచ్చి ఆయనను ఆయన పంపించినారు ఎవరైతే ఈ కుమారుని సొంత రక్షణ అంగీకరిస్తారు నా కొరకు వచ్చారు నా కొరకు సిలువలో గాయంలో అందరు నా కొరకు సిలువలో ప్రాణం పెట్టారు నా కొరకు సిలువలో చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచారు అని అంగీకరిస్తారు వాళ్ళకి గొప్ప రక్షణ ఉంటది రక్షణ పొందుతున్న వాళ్ళకి గొప్ప బహుమానం ఏంటి అంటే ఆ పరలోక రాజ్యంలో ఇవ్వబడుతుంది ఎప్పుడు మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తాము అప్పుడు దేవుడు మనకి ఆయన ఒక మహిమ కిరీటాన్ని మనకు ఇవ్వబోతున్నాడు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి ఎంత మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు సిద్ధంగా ఉండాలంటే నీవు నేను వేసాను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి అంగీకరించిన వారికి మాత్రమే దేవుడు ఒక గొప్ప బహుమానాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు ఎంత మందికి ఈ బహుమానం కావాలి కిందకి పెట్టు ఓకే 
ఎవరైతే ఏం సొంత రక్షక అంగీకరిస్తారో వాళ్ళదే ఈ యొక్క గొప్ప బహుమానం కాబట్టి మనకి దేవాచి దేవుడు తన కుమారుని మన మధ్యకు పంపించినాడు ఎవరైతే ఆయన నమ్ముతారో ఆయన అంత విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి ఈ పర్లోక రాజ్యం వారిదే ఈ యొక్క జీవ కిరీటం కాబట్టి ఈ కిరీటం పొందుకోవాలంటే మనం ఏసైన సంస్థ రక్షకునిగా అంగీకరించాలి ఆ మరి అలా అంగీకరించాలి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా అలా అంగీకరించినప్పుడే నీకు పర్లోక రాజ్యంలో ఈ యొక్క గొప్ప బహుమానము నీకు అందజేయబడుతుంది సరైన మరి మీకు అందరికి అర్థమైంది కదా ఈ రోజు ఈ డాట్ సన్ లో ఉన్న బహుమానాలు ఏంటి మీరైతే డైమండ్స్ అవన్నీ చెప్తారు కదా చిన్న పిల్లలు అయితే మరి సన్న స్కూల్ కదా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు గోల్డ్ అంటారు ఓ ఫర్ ఆరెంజ్ అంటారు ఎస్ ఫర్ స్నేక్ అని ఇంకా ఏదో చెప్తా ఉంటారు ఎన్ ఫర్ నెస్ట్ అంటారు డైమండ్ అంటారు ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా స్నాక్స్ అని చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ కలుపుకొని పిల్లలు విలువైన బహుమానాలు ఇందులో ఉన్నాయి అయితే అవన్నీ పట్టుకొని మనం వెళ్ళిపోదాం గిఫ్ట్ పట్టుకుని ఎక్కడికి బర్త్డే బేబీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పేసి మేము వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి వెళ్ళబడి అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు దేవుడు ఏమిస్తున్నాడు ఇక్కడ తన కుమారుని మన బహుమానం మనమైతే అందరికి ఏవేవో చిన్న చిన్న బహుమానాలు పట్టుకెళ్ళాం కదా దేవుడు అయితే తన కుమారుడే మనం బహుమానం ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఏమి ఇవ్వాలి ఆయనకి అయితే ఇప్పుడు మనం మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేసేయాల మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేద్దామా ఎప్పుడైతే మన హృదయాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేస్తామో అప్పుడు దేవాత దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు తన బిడ్డలుగా అంగీకరించి ఆ మరి పర్లోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్తాడు అక్కడ తన యొక్క జీవ కిరీటాన్ని మనకి బహుమానంగా ఇస్తాడు ఎవరైతే ఈ బహుమానం అందుకోవాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏసైన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలి పిల్లలు అందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని మోకరించిన పిల్లలు చిన్ని ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం అని మేము పిల్లల దగ్గర అంటాం అలాగనే మనం కూడా ఇప్పుడు మోకరిద్దాం అయితే ఇంకా ఇందులో చిన్న గేమ్ కూడా ఉంది ఆ గేమ్ ఆడించాలని ప్రవర్తలేదు కాకపోతే మేము ఏం చేస్తామంటే నిత్య జీవము అనేది కూడా అందులో మేము పెడతాం అనమాట అవన్నీ పెట్టి గ్రూప్ ఎంత టైం కావాలమ్మా గేమ్ కి అంటే అన్న ఇలాగా అవ్వదన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తే అవన్నీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుని ఎవరెవరు ఫాస్ట్ గా తీస్తారో వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట బహుమా అది ఇప్పుడు జూమ్ లో అవ్వదన్న అందుకని అది చేయలేదు ఆ కాబట్టి నేను చెప్పేస్తున్నాను నిత్య జీవము అనేది ఒక్కొక్క లెటర్ నిత్య జీవము అనే ఫైవ్ లెటర్స్ ని అలా ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అన్ని నీలు ఐదు గ్రూపులు ఉంటే ఐదు నీ రాస్తాము త్యా ఐదు అలా ఐదు ఐదు రాసి సిక్స్ ఫోల్డ్స్ అందులో పెట్టేసి ఐదు బ్యాచ్ ని అట్లా అట్లా కూర్చోబెట్టి రెడీ స్టార్ట్ కో అనగానే అవన్నీ స్లిప్స్ అన్ని ఓపెన్ చేయాలా ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏ గ్రూప్ వాళ్ళు ముందుగా వాళ్ళకు ఉన్న స్లిప్ తీసుకొని ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళకి వచ్చిన బహుమానం చెప్తారు నిజంగా వాళ్ళు చాలా ఎదురుస్తారు ఏదో ఉందో నా కోసం అని అప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే అందులో నిత్య జీవము అని వస్తారు నిజంగా దేవుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినప్పుడు దేవుడు నీకు ఏం ఇస్తున్నాడు అంటే నిత్య జీవాన్ని నీకు బహుమానంగా ఇస్తున్నాడు నిత్య జీవం యుగ యుగాలు కూడా దేవునితో సహవాసం చేసుకోగలిగే గొప్ప అనుభవం యుగ యుగాలు దేవుని పాదాలు చింత ఉండగలిగే గొప్ప అనుభవం దేవుని ముంచబోతున్నాడు కనుక ఈ నిత్య జీవాన్ని దేవునికి ఈ రోజు బహుమానం ఇస్తున్నాడు అయితే నువ్వు చేయవలసినంత ఒక్కటే ఏసైన సొంత రక్షకునిగా నీవు అంగీకరించాలి సరైన చిన్ని ప్రార్థన చేసుకున్నావు ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ మోపరిద్దాం కళ్ళు మూసుకున్నావు రెండు చెట్లు జోడి ఆశీర్వాదాలకు కారణం కానీ కొందరంలో అని మా కొరకు అన్ని మాకు ఇచ్చావు ప్రభా నీ కుమారుణ్ణే మాకు బహుమానం ఇచ్చేసావు ప్రభా అందుని బట్టి నీకు సోత్రంలో అయితే ప్రభా నీ కుమారుని మేము అంగీకరించినప్పుడు సొంత రక్షకునిగా మేము చేర్చుకున్నప్పుడు నీ పరలోక రాజ్యంలో మా కొరకు గొప్ప బహుమానాలు దాచిపెట్టావు ప్రభా అది కూడా మేము పొందుకోవడానికి మేము సహాయం చేస్తున్నావు తండ్రి అందుని బట్టి నీ కొందరు మా మరణము వరకు తండ్రి నమ్మకముగా మేము జీవించడం మీరు మాకు సహాయం ఇచ్చేయమని ఏసు నామలు అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ పైస్తలాడు అందరికి అవకాశాన్ని బట్టి అన్నకి వందనాలు అలాగే చేరవచ్చు మీ అందరు కూడా వందనాలు ఈ రోజు ఒక మిమ్మల్ని ఆనంద్ గారి కుటుంబంలో నుంచి చెల్లిని మేము ఇన్వైట్ చేస్తాం రేపు జరిగే సన్న స్కూల్ కార్యక్రమంలో చెల్లి ముందుగా వచ్చి నాలుగు గంటలకే వచ్చి అందరిని ఒకసారి పలకరించి చిన్ని ప్రార్థన చేసి వెళ్ళాలని మేము కోరుతా ఉన్నాము ప్రారంభ ప్రార్థన ఎందుకనంటే ఆ సండే స్కిల్ సండే స్కూల్ టీచర్స్ గా ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్ లో మొదటగా మీరు వచ్చి కూర్చొని ఆ పిల్లలందరినీ చూసి దీన్ని పలకరించి ప్రార్థన చేసి కార్యక్రమాల అంతంలో ఏం జరుగుతుందో మీరు చూస్తే అప్పుడు మీకు కూడా ఏం చేయాలని మీకు ఆలోచన వస్తుంది అప్పుడు మాతో పాటు కలిసి మీరు పనిచేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అందరికి మంచి పిలుపుని ఇచ్చారు చాలా మన ఆ పిలుపుని అందుకని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం కాబట్టి రేపు నాలుగు గంటలకి ఆ ఆ చెల్లి 
మరి మేము మీరు కూడా చిన్నపిల్లలాగానే మేము చెప్పేస్తా ఉన్నాం మరి దైతం వాళ్ళు క్షమించండి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఆ తీరు మారిపోతుంది ఇప్పుడు మేము చెప్పేది చిన్నపిల్లలా ఇలా బొమ్మలు పట్టుకుని చెప్పినప్పుడు పెద్దలు ఇలా అని చెప్పడం మాకు అవ్వట్లేదు ఈ బొమ్మలు లేకుండా ఏదన్నా చెప్పాలన్నప్పుడు వస్తుందేమో కాబట్టి అయితే మమ్మల్ని వర్ణించండి మీరు అర్థం చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నా మేము ఏమైనా పొరపాట్లు చేస్తాం క్షమించండి ఇంకా ఇంకా బాగా చేయడానికి మీరు మాకు ఏమైనా మంచి మంచి థాట్స్ ఇచ్చినా కానీ ముందుకు వెళ్ళిపోతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నీ థ్యాంక్ యూ అన్నీ ప్రైజ్ మరి బ్రేక్ అవుట్ రూమ్స్ మనం వెళ్ళబోతున్నాం ౌట్ రూమ్స్ లో మీకు తెలుసు కదా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు రావచ్చు కొత్త వాళ్ళు రావచ్చు ప్రస్తుతానికి ఉండండి అందుగారు బ్రేక్ అవుట్ రూమ్స్ లో మైక్స్ ఆన్ చేసుకోగలుగుతున్నారా చిన్న ప్రేర్ చేస్తాను పరిశుద్ధుగా నీకు వదనాలు బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లో మనం సహవాసం కోసం కొద్దిసేపు గడపడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మడ నీవే మాకు సహాయం చేతండి ఈ సహవాసం అనేది సార్థకమయ్యేటట్లుగా అది నీ చిత్తానుసారంగా ఉండేటట్లుగా ఒక నిమిషంలో ఒకరు భారం కలిగి ప్రార్థించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లుగా సహాయం చేతండి ఏ సునాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఓకే బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఎంత టైం అయింది మనకి ఏడు ఎనిమిది అయింది ఇంకా ఒక పది నిమిషాలు అంటే ఏడు ఇరవై కల్లా నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చే క్లోజ్ చేస్తా అని ఏమండి అందరూ మీకు ఓపెన్ చేసినప్పుడు జాయిన్ అని నొక్కండి మీరు ఇంకెవరు ఒకళ్ళు మీ రూమ్ లోకి రాకపోతే అప్పుడు లీవ్ అని కొట్టండి ఓకే లక్ష్మీబాబు దేవుని సేవలో బాగా ఎదగాలి తను మీ అన్నయ్య తరఫు తాను అవ్వాలి అట తనకి వివాహం కూడా మంచిది అవ్వాలి దాని గురించి ప్రార్థన చేయండి నేను మా నేనేం చెయ్యాలి మీ పిల్లల గురించి నేను చేస్తాను అవి చేస్తున్నా నా ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను వివాహ గురించి జాబుల కోసం అన్ని చేస్తున్నాను మా గురించి మీరు చేయండి నేను మీ గురించి చేస్తా మీరు చేయండి స్టెఫీ జాయిన్ అవ్వలేదు స్టెఫీ రూమ్ లో జాయిన్ అవ్వలేదు హలో అందుకనా ఏంటో మరి 
సరే మా మీకోసం నేను ప్రే చేస్తాను చెప్పమని ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఆ పాస్టర్ గారు అదే మా హస్బెండ్ హలో అమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పు ఆయన ఆయన వచ్చేసి కువైట్ నుంచి వచ్చేసి వన్ ఇయర్ అయిపోయింది పాస్టర్ గారు మా అమ్మ జాబ్ ఇక్కడ వెతుకుతున్నారు మా లోకల్ ఆ ప్లస్ మా పాస్టర్ గారు ఆ జాబ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ బిజినెస్ వల్ల ఏమేమి ఏమో మాకు అర్థం కావట్లేదు అది మంచి ప్రణాళిక కాదు కూడా తెలియట్లేదు దేవుని ప్రణాళిక కాదు ప్లస్ మా ఇద్దరి మధ్యన కూడా సమాధానాలు ఉండట్లేదు పై పైకి నవ్వుతూ ఉన్నా సరే చాలా వస్తున్నాయి ఇది మీకే చెప్తున్నాను పాస్టర్ గారు ప్రేయర్ చేయండి పాస్టర్ గారు నాది ఛార్జింగ్ లేదు అందుకనే అనుకుంటా పాస్టర్ గారు నేను జాయిన్ అవ్వలేదు మరోసారి ట్రై చేస్తారమ్మా జాయిన్ నొక్కండి ఉద్యోగం అన్ని ఉన్నాయి కదా ఎందుకు దిగులు 
ఆఫీస్ కనబడితే ఆఫీస్ ఇంట్లో పెట్టేసింది ఎప్పుడు ఆపరేషన్ ఎప్పుడు నీకు దానికోసం కూడా చేస్తున్నాను మొత్తం నూట ఎనభై నాలుగు ఎన్నో ప్రేయర్స్ ఉన్నాయి అన్ని చేస్తున్నాను ఒకరోజు ఒకరోజు ఒక బుక్ ఒకరోజు ఒక బుక్ అలా చేస్తున్నా అనమాట అమ్మా ఒకసారి ఏంటి ప్రకాశ్ అయిపోయింది అమ్మా మీది అమ్మా ఏమైంది సాగుతాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగింది అయ్యా ఫాస్ట్ గా అండి అయితే ఉండండి ఎవరు ఎవరు వదిలేసారు మీరు అంత ఇంతకు ముందు ఎవరు మీరు ప్రే రూమ్ లో జాయిన్ అవ్వలేదమ్మా అవ్వలేదు ఫాస్ట్ గా అండి స్తోత్రము స్తోత్రము తండ్రి నీకు వందనాలు తండ్రి మరి ప్రకాశ్ గారు బట్టి మేరీ గారు బట్టి స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి మరి మా ముందు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది ఒక సమస్య ఉంది ఒక సవాల్ ఉంది ఆ విషయంలో నీవే పరిష్కారం దయచే తండ్రి ఒక అద్భుత కాలం ఒక ఆశ్చర్య కాలం జరిగినతో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి సహాయం చేయి సో నా మాధవ్ శామ్యుల్ శామ్యుల్ రాజు డానియల్ రాజు బట్టి స్థుతిస్తున్నాను తండ్రి కుటుంబంలో ప్రతి లోతు తీర్చి సంబంధ దయచే తండ్రి వారు బిడ్డలు ఇద్దరు ఆరోగ్యవంతులుగా నీ సందులో ఎదగడానికి సహాయం చేయి సునీల అక్కడ మంచి భవిష్యత్ దయచే తండ్రి మరి సుమిత్రను తన భర్తను దర్శించినాను ఆ కుటుంబంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగించి అందరూ నీకు సమీపంగా నీకు దగ్గరగా జీవించాలని సహించి నీ రాగుల కోసం ఆయుధ పరచుకోవాలి నీకు ఇప్పుడు భద్రపరచు నీవే మహిమపూర్ణ ముఖ్యంగా మా ముందున్న సమస్యని పరిష్కరించి కుటుంబానికి సంతోషం సమానంద ఇచ్చేది ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె అమ్మా మీరు కూడా ప్రేర్ చేయమ్మా మేరీ గారు స్తోత్రములు 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 మహాగణుడు మహోన్నతుడు వెందేవా మంచి నివాసి సత్య స్వరూపు వెందేవా గడిచిన కాలం అంతా మీరు ఎక్కడైనా భద్రపరిచారు నాయన ఈ దినమున ప్రభ అయ్యా నాయన పాష గారితో మమ్మల్ని నాయన మీరు ఏకపరిచిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభ అనాది సంకల్పంలోనే నాయన మీరు ఏ రోజున మేము ఏ రీతిగా గడపాలో మీరు గ్రంథంలో లిఖించించిన దేవుడు ప్రభు అయా నాయన ఈ రోజు ఈ రీతిగా ఉన్నామంటే అది మీ చిత్తంలో జరుగుతున్నదే ప్రభు అయా నాయన ఇప్పటి వరకు ప్రభు నాయన నీ దాసుడు మా గురించి ప్రార్థన చేసి ఉన్నారు ప్రభు ప్రతి విషయం మీరు ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ప్రభు మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఆయన ఈ కరోనా సమయంలో ప్రభ మేము ప్రార్థనకే నోచుకోలేని పరిస్థితుల్లో ప్రభ అయా నాయన ప్రతి గృహంలో నైనా నాయన ఈ రీతిగా నాయన దిన దినము నీ వాక్యం వింటూ అయా నీ నీ సన్నిధిలో గడపడానికి నాయన మీ దాసుడికి ఇచ్చిన ప్రభ ఆలోచన బట్టి అయా అది కార్యరూపంలో పెట్టుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు తండ్రి మంచి ఆరోగ్యమును దయచేయండి శక్తిని దయచేయండి బలాన్ని దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ అయా నాయన 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 నీవే నాయన ఆయనకి కృప దయచేయండి నాయన అయా నాయన ప్రభ మరి ఆ త్రోట్ లో ప్రభ నీవే ప్రభ నాయన నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించి నాయన ఏ విధమైన నాయన అవాంతరాలు జరగకుండా నాయన నాయన ఆ స్వరము నాయన స్వర పేటికిన ముట్టి అయా చక్కగా స్వరం రావడానికి మీరు కృపద ఇచ్చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు అలాగే కంటి విషయంలో కూడా నీ నీ దాసుడి విషయం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు అనేక మంది ప్రార్థన చేస్తున్నారు నాయన అందరు ప్రార్థనలు ఆలకించే దేవుడు నీవు నాయన మరి ఆ కంటిలో ఉన్న నరాలని కూడా నీవే నాయన స్వచ్ఛంగా కనపడటానికి కృపద ఇచ్చేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు అయా మరి ఆ షుగర్ బీపీలను నువ్వే కంట్రోల్ లో ఉంచుతున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నాయన ఆదుకునే వాడివి నీవే పోషించేవాడివి నీవే స్వస్థపరిచే భద్రపరచండి నాయన సిస్టర్ గారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభ ఈ సమయంలో తనకి ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థితులు ప్రభ అయా నాయన మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి స్వస్థతను దయచేయండి ప్రభ ఏ విధమైన అనారోగ్యము బిడ్డ దర్జ జరగకుండా 
నీకు ఆప్దల దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి నీకు వందనాలు దర్శనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా చక్కగా నీలో ఎదగడానికి ప్రభా నీ జ్ఞానం అంద ఎదగడానికి కృప దయచేయండి నాయన వారితో ఉన్న వెలుతన్న జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా వారి అమ్మగారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి దర్శనీకరణ జ్ఞాపకం చేసుకోండి సంజయ్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా ఎడిత్తిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా అన్ని విషయాల్లో నువ్వు తోడుగా ఉండి నాయన ఈ కుటుంబం చుట్టూ నీ భద్రతను దయచేయండి నాయన నీ నీ సేవలో ప్రభా గ్లాసులు చల్ నీళ్ళు ఇస్తే వృధాగా పోదని నీ వాక్యం సెలవిచ్చిన రీతిగా ప్రభా నీ దాసుని ఎంతో మంది ప్రభా వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా ఎంతో మందిని వాక్యంలో నడిపిస్తుండగా ప్రభా నీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయనకి ఏ అవసరాలు అయితే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్క అవసరత నీ నామంలో తీర్చమని పెడుకుంటే కొద్ది వినపంలో తీసే స్వాతంత్రం సమర్పించి పెడుకుంటున్నాం తండ్రి ఓకే అమ్మా అది ఓపెన్ చేస్తాను రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి అందరూ మీ మీ బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ లో ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రే చేసుకున్నారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు కోసం మేరి ప్రకాష్ గారు ప్రే చేశారు మేరి ప్రకాష్ గారి కోసం నేను ప్రే చేశాను అలా ఏమేసి శ్యామలమ్మ అందరూ వాళ్ళు ప్రే చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే పక్క పక్క ల్యాప్టాప్ లో కూడా మా ఆడియోలో క్లంజీ అయిపోయాయి అనమాట మెర్సీ ఆ తన రూమ్ లో వెళ్ళిపోతే బాగా రేపు తన రూమ్ లో పబ్లిష్ చేస్తాను ఓకే రైట్ మరి బత్మానంలోకి వెళ్దాం అండి మరి ఎవరి తీసేస్తా ముందు ముందు సరే రైట్ ఓకే అది ఓపెన్ చేయాలి కదా నేను సరే నిమిషం అండి ఇలాగ ఇది ఆశీర్వాదం గారు పవర్ పాయింట్ సార్ నేను ఇలా రెడీ చేసుకుంటాను పవర్ పాయింట్ నేను 
పదకొండో పాయింట్ మనం వచ్చాం మనం మాట్లాడుకునేది చాలా తక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ అది ఎక్కువ మీరు ధ్యానం చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆశిస్తున్నాను యాక్చువల్గా మా రేడియో ప్రోగ్రామ్ పన్నెండు నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు జీవజాల రేడియో ప్రోగ్రామ్ వార వారానికి ప్రతి శనివారం సాయంత్రం పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాల్లో పద్నాలుగు నిమిషాలే మాకు ఇస్తారు ఒక నిమిషం వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట అనౌన్స్ చేయడానికి ఆ పద్నాలుగు నిమిషాల్లో మొట్టమొదటి నిమిషం మేము ఏం చేస్తామంటే సిగ్నేచర్ చూ ఉంటుంది జీవజాలంలో పాట అది అంటే ఇంకా పదమూడు నిమిషాలు ఉంటుంది పదమూడు నిమిషాల్లో మేము లాస్ట్ లో అడ్రస్ చెప్పాలి మా అడ్రస్ కాబట్టి దానికి ఒక నిమిషం పోతే పన్నెండు నిమిషాలు ఉంటుంది పన్నెండు నిమిషాలని మేము ఒక పల్లవి ఒక చరణం కోసం ఒక మూడు నిమిషాలు వాడతాం అంటే ఇంకా తొమ్మిది నిమిషాలు తొమ్మిది నిమిషాల్లో మేము వర్తమానం ప్రారంభించడం దాన్ని వివరించడం దానికి ముగ్గు ముగింపు ఇవ్వడం లాస్ట్ లో ప్రార్థన చేయడం అంత తొమ్మిది నిమిషాలు ఉంటుంది కానీ ఆ తొమ్మిది నిమిషాల వర్తమానం 
మరి కొన్ని లక్షల మంది ఇప్పుడైతే తగ్గిపోయాయి కొన్ని లక్షల మంది ఆ తొమ్మిది నిమిషాల వర్తమానం కోసం ఆ పావు గంట కోసం వారం అంతా కనిపెట్టేవారు కూడా అంటే ఎంత టైం నేను మాట్లాడుతున్నానని కాదు ఆ మాటలు బైబుల్ మాటలు దేవుడు ఆ సమయంలో మనతో మాట్లాడుతుంటాడు ఆ తర్వాత ఎంతసేపు దాన్ని నెమరవేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ గంటసేపు ప్రసంగం చేశారా నలభై నిమిషాలు చేశారా ముప్పై నిమిషాలు కాదు యాక్చువల్ గా ఒకసారి రహస్యం చెప్పమంటారు మీకు ప్రసంగీకుల రహస్యం యాక్చువల్ గా ప్రసంగ పావు అంటే ఉంటది యాక్చువల్ ప్రసంగ పావు ఉంటది ఉంటది మీరు అరగంట చెప్పనుకోండి ఆ ఇంకో పావు గంట ఏంటంటే అందులో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కలుపుతాం దానికి ఒక ఒక ఇంకొక ఇలిస్ట్రేషన్ కలుపుతాం అనమాట అవి కలిపి అది అరగంట చేస్తాం ఆ అరగంటకి మీరు పాస్టర్ కనీసం నలభై ఐదు నిమిషాలు అయినా ప్రసంగం ఉండాలన్నా అనుకోండి ఆ ఇంకో పావు గంటలో ఏ పాట నేర్పిస్తాం అనమాట ఒక పాట నేర్పిస్తాం ఆ పాట ఎలా రాసేమో చెప్తాం ఆ పాట బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తాం అదొక పావు గంట గంట సేపు చెప్పిన అనుకోండి అప్పుడు వేరే వాళ్ళ సాక్ష్యాలు కూడా మనం కలుపుతాం కానీ యాక్చువల్ మెసేజ్ మాత్రం పావు గంట ఉంటుంది మీరు గంట సేపు వర్తమానం వినాలనుకుంటే ఈ పావు గంట మెసేజ్ కి చాలా చూడుతూ ఉంటాం అనమాట మరి అంటే మరి అలాగే ఉంటుంది అది పరిశుద్ధాత్ముడు మాకు సాయం చేస్తుంటారు ఆ క్షణానికి ఏం కలపాలో ఏం తీసేయాలో చెప్తాడు ఇప్పుడు ఈ పావు గంట వర్తమానం ఏం చేస్తాను అన్ని మైనస్ చేస్తాను కేవలం వర్తమానం మాత్రమే మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఇంకోటి ఒకసారి రెండు గంటల సేపు మెసేజ్ చేయమనుకోండి అప్పుడు ఎక్కువ పాయింట్ ఇదే ఈ పదహారు నాలుగు క్రైస్తవ జీవితం రెండు గంటల సేపు చెప్తాం కదండి కనుక ఎంతసేపు ఫాస్ట్ గా చెప్పారు ఎంతసేపు మేము విన్నాం కాదు ఎంతసేపు నెమర వేశా ఎంతసేపు దాన్ని ధ్యానం చేశా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండి అయితే ఇప్పుడు చూడండి కొలసి పత్రిక మూడు పదిహేడు మరియు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరు ఏమి చేసినను ప్రభు అయిన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు సమస్తమును ఏసు పేరట చేయడి అంటే ఆయన ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అక్కడ ఏసు పెట్టుకోవాలి మనం లేకపోతే అక్కడ తండ్రి కూడా ఉన్నాడు కదా కాబట్టి ఆ క్లారిఫికేషన్ కోసం సమస్తము ఏసు పేరట చేయాలి ఏసు ద్వారా చేయాలి కదండి ఏసు పేరట ఏసు ద్వారా ఎందుకంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రాణం పెట్టాడు మన స్థలంలో బలి అయిపోయాడు తిరిగి బ్రతికాడు మరణంతో పోరాడాడు కాబట్టి ప్రతి క్షణం ఏసు క్రీస్తును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని తీరాల్సిందే ఏసు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గరికి మనకు ఎంట్రన్స్ లేదు అసలు పరలోకం వైపు చూసే అవకాశమే లేదు మనకి ఏసు క్రీస్తు మాత్రమే ఎందుకంటే ఆయన శరీర దారి అయ్యి ఈ భూమి మీదకి రాకపోతే అసలు పరలోక రాజ్యానికి భూమికి కనెక్షనే లేదు కదండి ఏం చేశాడు యేసు క్రీస్తు సంపూర్ణ దేవునిగా దేవుని చేపట్టుకున్నాడు సంపూర్ణమైన మానవులుగా మానవులు చేపట్టుకున్నాడు పరలోక రాజ్యానికి భూమికి మధ్యవర్తిగా ఉండి కలిపాడు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు భూమి మీద పరలోక రాజ్యం ఉంది పరలోక రాజ్యంలో భూమి అంతా ఉండబోతుంది కదండి ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యం భూమికి సమాధానం కుదిరింది లేక యేసు క్రీస్తు లేకపోతే ఆ పని ఎవరు చేయలేరు ఒక గాబ్రియల్ చేయలేడు మిఖాయల్ చేయలేడు కనుక యేసు క్రీస్తు శరీర దారి భూమి మీదకి వచ్చి దేవునికి దూరం అయిపోయిన మనల్ని దేవునితో మళ్ళీ అనుసంధానం చేశాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏసు పేరట మాత్రమే చేయాలి మొన్న ఒకసారి డ్రెస్ సాక్షి చెప్పుకుంటూ ఒక విషయం చెప్పింది మీరు మర్చిపోయింటారు జ్ఞాపకం తెలియదు తను దాన ధర్మాలు చేయడం తను చాలా ఇష్టం అట పేదోళ్ళని ముసలోళ్ళని కనికరించి వాళ్ళకి ఏమో ఇస్తుంటుంది ఒకసారి ఒక ముసలాడికి ఏవో పళ్ళు ఇస్తూ అమ్మ యేసు ప్రభుని నమ్ముకోమ్మా అని ఆ మాట అనమాట అన్నేటప్పుడు ఆవిడ అవునమ్మా ఆ యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నాను కాబట్టి నీ లాంటి వాళ్ళ ద్వారా నాకు ఆహారం పంపిస్తున్నాడు ఆ యేసు ప్రభుని నమ్ముకోకపోతే ఈ రోజు ఏమైపోదునో అందట అప్పుడు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఆ యేసు ప్రభు మాట పలకడం అనేది ఎంత ఉపయోగం కాబట్టి అప్పటి నుంచి నేర్చుకుందట ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు యేసు క్రీస్తు పేరట తను ఇవ్వడం లేదు అమ్మ యేసు ప్రభు నీకు ఇమ్మన్నాడు అది ఆ రోజు ఆ ముసలికి చెప్పింది అది తను అమ్మ యేసు ప్రభు నీకు ఇమ్మన్నాడు అన్నదట అంతే అవునమ్మా యేసు ప్రభు గొప్ప దేవుడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు అని ఆవిడ ఒప్పుకుంది కనుక మనం ఎవరికి ఏది చేసినా ఏసు పేరట ఏసు ద్వారా 
ఇక్కడ అండి రెండు విషయాలు కేసు ద్వారా కేసు పేరట అంటే ద్వారా అనే మాటలో ద్వారం అనే మాట కూడా ఉంది కదండి ద్వారం కదండి డోర్ ఒక గదిలోంచి ఇంకో గదిలోకి వెళ్ళాలంటే ద్వారంలోంచి వెళ్తాం కదండి అలాగే యేసుక్రీస్తు నేనే ద్వారమును అన్నాడు కదండి కవసవాతం నేనే ద్వారము నేనే మార్గం అన్నాడు నేనే సత్యం నేనే జీవం అన్నాడు నేనే ద్వారము అన్నాడు అంటే ఆయన ద్వారా తండ్రిలోకి వెళ్తా ఉంటారు ఆయన ప్రక్కన నుంచి వెళ్ళిపోతా మనం తండ్రి ఏమో ఆయన ఎవరు సమీపింపరాని మహా తేజస్సులో అమరత్వం గలవాడై తానే జీవిని ఉంటాడు ఎవరు సమీపించలేరు మనం మనం ఎలా సమీపించగలం యేసు క్రీస్తు చేయి పట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అనమాట యేసు క్రీస్తు ఆ తండ్రి ఉగ్రత మన మీద పడకుండా యేసు ప్రభు అడ్డుగా ఉంటాడు ఆ ఉగ్రత యేసు ప్రభే భరిస్తూ ఉంటారు ఆ వేడి ఆ ఉష్ణం ఆ ఉగ్రత యేసు ప్రభే భరిస్తాడు మనల్ని మాత్రం తన రెక్కల చాట్న తీసుకెళ్తాడు తండ్రి అది కనుక మనం ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఏ చేసేది మాట చేత కాని క్రియ చేత కాని మాట చేత కూడా చేస్తాం ఒకళ్ళు బాగున్నారా అంట పరిగణిస్తాం కదండి అంటూ తర్వాత మీకోసం మేము యేసు ప్రభుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మా 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 అలవాటు ప్రకారం మా కోసం మేమే ప్రార్థన చేసుకుంటాం మీరే అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తారే కావున మా ప్రభు అలా చెప్పాడు అంట మనం కదండి యేసు ద్వారా యేసు పేరట మనం నేర్చుకున్నాం ఆ నామం అన్ని నామముల కంటే పైన ఉన్న నామం కనుక ఆ మాట పలకడంలో ఎంత అద్భుతం యేసు క్రిస్తు మనం ఆటో ఆటో వెళ్తాం దిగేటప్పుడు ఆ డబ్బులు ఇస్తూ యేసు ప్రభు నమ్ముకోండి అని వెళ్ళిపోండి అంతే ఆ విన్నాడో లేదో మీకు అనవసరం యేసు ప్రభు నమ్ముకోండి అంతే అలా పలకడానికి మొహమాట పలకండి అలా పలకడానికి మొహమాట పలకండి ఎందుకంటే ఆ ఒక్క మాటే యుగ యుగాల నరకం నుండి అతను తప్పిస్తుంది భవిష్యత్తు చూడండి ఆ రోజు మీ ఆయన చెవులో ఆ మాట పడ్డం పదోసారి అయింది అనుకోండి ఆ రోజంతా తెల్లవాళ్ళు ఏ చెప్పి నుంచి పది మంది మీతో పాటు పది మంది ఆ మాట చెప్పారనుకోండి దేవుడు అలా ఏర్పాటు చేశారనుకోండి ఆయనకు ఆశ్చర్యం ఉంటుంది ఏంటి ఉదయం నుంచి నా ఆటో ఎక్కి దిగి ఉన్నాడు అందరూ యేసు ప్రభు నమ్ముకోమంటున్నారు ఆఖరికి ఈ వ్యక్తి కూడా ఇప్పుడు దిగి ప్రభు నమ్ముకోమంటే దేంట్లో అంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ పది మందిలో ఒకళ్ళ వాడుకుంటాడు మీకు తెలియదు మీ ముందు తొమ్మిది మంది ఆత్మతో దేవుడు చెప్పించాడు మీరు పదో వ్యక్తి అయ్యి ఉండొచ్చు కాబట్టి యేసు ప్రభుని నమ్ముకోండి ఆ ఒక్క మాట ఆ వ్యక్తిని బ్రతికిస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన పేరట మీరు ఒక మాట చెప్పారు ఆయన పేరట మీరు ఒక పలుపు పలికారు ఆయన ద్వారా మీ తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి విజ్ఞాపన చేస్తారు ఎంత ఎఫెక్ట్నెస్ అండి చాలా అద్భుతం చిన్నప్పుడు మారుమనసు అయినప్పుడు మేము వేషణాల క్రైస్తవులు నామకాంత క్రైస్తవులు ఉండేవాడని చెప్పాం కదండి చిన్నప్పుడు ఈ పౌరాణిక సినిమాలకు వెళ్ళిపోయేవాడిని అండి అందులో ఏంటంటే ఆ ఇటోడు ఒక బాణం వేస్తారనమాట ఆ బాణం అది వెంటాడు 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 అవతల కొడుతుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మిసైల్స్ అలాంటి ఉన్నాయి కదండి ఇప్పుడు మిసైల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే వెంటాడు వెంటాడి బా పేరు చేసే మిసైల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే అవి ప్రొఫైల్ దానికి అది ఒక ఇంజిన్ లాడదు అనమాట ఇంజిన్ ఉంటుంది దానికి అది ఆ అవతల శత్రు విమానం తాలూకు పొగని దాని తాలూకు వేడిని ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దాని మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ చిన్నప్పుడు అది చూసి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఆ బాణాలు ఇటో బాణ వెళ్ళి అలాగే ఇటో బాణ ఆ మధ్యలో బాణాలు కొట్టుకోవడం ఆ పడిపోవడం అవన్నీ చాలా మంచి విత్తుగా ఉచితంగా ఉండేది అయితే అది ఒక ఊహాకల్ప అప్పుడు ఊహ ఊహ ఇప్పుడు అది నిజం కూడా అవుతుంది మన వాళ్ళు అలాంటి ర్యాకెట్స్ కూడా చేస్తారు అయితే ప్రార్థన అంతకంటే పాపులు ఒకసారి ఏసు నామంలో మీరు ప్రార్థన చేస్తే అదే మాట చేత చేయండి అంట మాట చేత కాని క్రీ చేత కాని మాట ఏంటి ప్రార్థనే మాట మాట లేకుండా ప్రార్థన చేస్తాం మనం కదండి మనసులో ఉపకారం చేస్తే అది మాటతోనే చేస్తాం మాట చేత చేసింది ఏంటి ప్రార్థన కనుక ఒకసారి ఏసు నామంలో మనం ప్రార్థన చేస్తే మనం మర్చిపోతాం ఆ ప్రార్థన కానీ ఆ ప్రార్థన అలా బ్రతుకుతూనే ఉంటుంది ఆ ప్రార్థన యొక్క క్రియ జరిగేంత వరకు ఆ ప్రార్థన తండ్రి దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే అది ఏసునామం అటాచ్ చేసాం మనం ఊరికే పంపించలేదు ఏసునామం చేసాం మనం కనుక ఏసు మీరు పని చేయండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఆఖరిలో ఏసునామం అంటారు కదండి మీ వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో మాట మాటికి ఏసునామానండి చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది 
ప్రతిసారి అంటే అది ముగింపు కాదు ఇప్పుడు బయటోడికైతే మనం ఇది ముగింపు అని చెప్పడానికి లాస్ట్ లో చెప్తాం ఏ స్నానంలో ప్రార్థిస్తాం తన ఎందుకంటే అందరికి తెలియాలి కాబట్టి ముగిస్తాం మీరు ఒంటరిగా కూర్చునేటప్పుడు మీ ముగి మీ ముగింపు మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి ప్రతి లైన్ కి ఏ స్నానం పలకడం తప్పు లేదండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రతి లైన్ కి ఏ స్నానంలో ప్రార్థిస్తాను తన అనండి ప్రతి లైన్ లో మీరు ఎన్నిసార్లు పది నిమిషాలు కూడా వంద సార్లు మధ్యలో చెప్పండి ఏ స్నానంలో ప్రార్థిస్తా ఏ స్నా అది అలవాటు చేసుకోండి పది మందిలో ఉండేటప్పుడు మాత్రం అది ముగింపులో చేస్తారు ఎందుకంటే అది ఒక సిగ్నల్ కాబట్టి కాబట్టి ఏసు నామం ప్రార్థనలో ఉపయోగించేటప్పుడు అండి అది అద్భుతం అందుకని పరిశుద్ధాత్మడే మనకు నేర్పిస్తాడు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరు ఏమి చేసినారు అంటే మనం చెయ్యాలనే కదా ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేసిన అర్థం ఏంటంటే మీరు మాటతో పనులు చేయాలి మీరు క్రియలతో పనులు చేయాలి మీరు మాటతో అంటే ప్రార్థన చేయాలి ప్రసంగం చేయాలి పాట పాడాలి ఇవన్నీ మాటతో చేసేవి కదండి సాక్ష్యం చెప్పాలి ఇవన్నీ మాటతో చేసేవి కనుక ఇవన్నిట్లో మనం మాటతో ఏం చేసినా ఏసునామ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే పాట పాడితే ఏసు క్రీస్తు నామం లేకుండా పాట పాడుకో సాధ్యం వరకు మనకు ఉండవు కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని పాటలు మనం ఆ ఏంటంటే ఏసు అని పేరు అర్థం దేవుడు అనే పేరు అర్థం అందులో ఆ పాట మొత్తంలో అది జస్ట్ జనరల్ సాంగ్ మనకు తెలుస్తుంది లోపల అది యేసు క్రీస్తుని అడ్రస్ చేసినట్టు కానీ బయట తిరిగిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఎక్కడ ఏసు అని పేరు పెట్టుకొని పాడుకుంటుంటాను నేను ఇప్పుడు స్నేహితుడా ప్రియుడ అన్న మాటలు వాడతాం అది మనకు తెలుసు అది యేసు ప్రభు కదా కానీ బయట తిరిగి కదా కాబట్టి ఏసు అనే మాట ఖచ్చితంగా వాడాలి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో డైలీ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ లో గ్రూ పెట్టాను దేవుడు అని వాడకండి అంటాను నేను ఏసు క్రీస్తు అని వాడండి ఎందుకంటే దేవుడు అంటే అందరికీ దేవుడే అందరూ దేవుడే అంటుంటారు కదండి కాబట్టి మీరు జనరల్ గా దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కరెక్ట్ మనకు తెలుసు ఆ దేవుడు ఎవరు యేసు క్రీస్తు అని నేను బయట వాళ్ళకి తెలియదు కదా కాబట్టి యేసు క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పాలి దేవుడు నీతో ఉన్నాడు యొక్క యేసు క్రీస్తు నీతో ఉన్నాడు మీరు నాన్ క్రిస్టియన్స్ కి మెసేజ్ పంపించేటప్పుడు గాడ్ అని పంపించకండి వాళ్ళకి అది వాళ్ళ దేవుడిగా అర్థం చేసుకుంటారు యేసు పెట్టండి ఎందుకంటే సమస్తమును ఆయన పేరట చేయడి పేరు అక్కడ ఉంది కదండి యేసు పేరు కాబట్టి యేసు ప్రభు పేరు వాడాలి మనం మాట మాటకు వాడాలి ప్రతి విషయంలో పొడి పొడిగా ఇప్పుడు పొడి పొడిగా మాట్లాడి దేవుడు అనేస్తే ఏంటండి అందరికి కామన్ ఇప్పుడు మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారు మాట్లాడుతూ భగవంతుడు దయ వల్ల దేవుడు మాట మాటకి దేవుడు దయ అంటుంటారు ఆయన కామో యేసు ప్రభు కానీ మిగతా వాళ్ళందరికి వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఆయన యేసు క్రీస్తు దయ దయ వల్ల అందరికి ధైర్యం సరిపోదు అనమాట ఎందుకంటే ఆయన కామన్ పీపుల్ అందరికీ కామన్ గా ఉన్న నాయకుడు కాబట్టి ఆయన పాట పలకలేడు ఆయన కానీ పలికి తగ్గుతాం ఆయన ఎప్పుడైనా నా దేవుడైన యేసు క్రీస్ అంటే బాగుండేది నేను ఆశతో ఎదురు చూస్తుంటాను ఎక్కడైనా ఏ ప్రసంగంలో అయినా ఆయన ఆ మాట పలుకుతాడు ఆశ ఎదురు చూస్తుంటాను నా దేవుడైన యేసు క్రీస్తు అంటే బాగుండు కానీ అది జరిగేది ఆ అవకాశం లేదు ఆ పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళకి కానీ మీ పిల్లలకి దేవుడు అటువంటి పొజిషన్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఇప్పుడే చెప్పండి మీరు ఎంత గొప్ప పొజిషన్ లో ఉన్నప్పటికీ కామన్ గా దేవుడు అనకండి నా దేవుడైన యేసు క్రీస్తు అని చెప్పండి అని పిల్లలకి ఇప్పుడు నుంచి నేర్పించండి మీరు ఉద్యోగం ఉంటే ఉంది ఓడితే ఓడింది యేసు ప్రభు నామం కనపరచబడాలి మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరు ఏమి చేసినాను ప్రభు అయిన యేసు యేసు క్రీస్తు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవుడు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించచ్చు సమస్తంలో ఆయన పేరట చేయండి ఆయన పేరు ఎత్తాలి మనం ఎక్కడైనా సరే ఆయన పేరు ఎత్తాలండి ఆయన పేరు ఎత్తడానికి మనం సిగ్గుపడ్డామా భయపడ్డామా ఆయన కూడా అది అంటాడు నన్ను ఒప్పుకోవడానికి మీరు సిగ్గుపడ్డారు కాబట్టి నా తండ్రి దగ్గర మీ పేరు ఒప్పుకోవడానికి నేను సిగ్గుపడతాను అన్నాడు అంతే కదండి కనుక ఈ ఛాలెంజ్ మన జీవితంలో వస్తుందండి ఎప్పుడైనా వస్తుంది ఏదో టైం లో వస్తుంది ఏసు అని పేరు పలకకుండా ఆ ప్రాంతంలో దేవుడు అని పలికి తప్పించుకునే పరిస్థితి వస్తుంది కొన్నిసార్లు కానీ అక్కడ నిలబడాలి అందరు నిలబడాలి మనం ఏసు ఏసు ఆ శబ్దం పడ ఆ చెవుల్లో పడాలండి ఆ తోడు చెవుల్లో పడాలి ఏసు అనే పేరు శబ్దం పడాలి ఒకటి ఏసు క్రీస్తు పేరట ఆయన ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞత ఆస్తులు థ్యాంక్స్ నేను మొన్న మాట్లాడు కృతజ్ఞులయ్యి ఉండి కదండి కృతజ్ఞులయ్యి అన్ని విషయాలు థ్యాంక్స్ చెప్తాం అయితే ప్రతిసారి నీ సొంత నీ థ్యాంక్స్ మామూలుగా అయితే వెళ్ళదు అంటే చేరదు ఏసు నాము ఏసు క్రీస్తును ఎదురు పెట్టుకుని థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ఏసు క్రీస్తు ఎదురు పెట్టుకునేటప్పుడు నా పిక్చర్ తెలుసు అండి సెలవులో 
రక్త సిక్తమైన దేహంతో వేలాడుతున్న యేసు క్రీస్తు ఎదురు పెట్టుకుంటాను నేను యేసు క్రీస్తు అంటే మా నా కోసం రక్తం కాచిన యేసు క్రీస్తు నా కోసం శ్రమ పొందిన యేసు క్రీస్తు నా పాపాలు భరించిన యేసు క్రీస్తు ఎదురు పెడతాను తండ్రికి నాకు మధ్యలో లేకపోతే నాకు దమ్ము లేదు నా కోసం చనిపోయిన యేసు క్రీస్తు నా కోసం సిరి పెట్టిన యేసు క్రీస్తు నా కోసం ప్రాణం పెట్టిన యేసు క్రీస్తు నా మూలం అది ప్రార్థన చేయాలి మనం అడిగినప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించినప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏదైనా పని చేసినప్పుడు యేసు క్రీస్తు అది మన పిల్లలు కాదు ఇప్పుడు మనం మన మన జీవితంలో చాలా కాలం అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు అవకాశాలు తక్కువ ఇప్పుడు మన పిల్లలు రాబోయే తరానికి వాళ్ళు చెప్పాలి కాబట్టి మన కుటుంబ ప్రార్థనలో వాళ్ళకి అది నేర్పించాలి వాళ్ళకి వాళ్ళకి నూరు పోయాలన్నమాట ఉగ్గు పాలతో నేర్పించారంటారు కదా నూరు పోసారు కదా అంటే బ్రెయిన్ వాష్ చేశారు కదా అదంతా మనం ప్రభు విషయంలో చేయాలన్నమాట యేసు క్రీస్తు పేరట మనం చేసినప్పుడు అది అద్భుతం దేవుడు చెప్పాడు మనం చేస్తాను సమస్తమును ఆయన పేరట చేయడం మనం ఒక సోషల్ వర్క్ చేసిన ఒక మంచి కార్యం చేసిన ఎక్కడైనా సరే యేసు క్రీస్తు పేరట చేయాలి చాలా మంది మన వాళ్ళు లైన్స్ క్లబ్ లో ఉంటారు రోటరీ క్లబ్ లో ఉంటారు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తుంటారు చేసేటప్పుడు అక్కడ కూడా అవకాశం ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు పేరట అమ్మ యేసు క్రీస్తు మాకు ప్రేమ నేర్పించారు అనాలన్నమాట యేసు క్రీస్తు మాకు ప్రేమ నేర్పించాడు కాబట్టి చేస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు మా కోసం మమ్మల్ని క్షమించాడు కాబట్టి మేము అందరిని క్షమిస్తాం యేసు క్రీస్తు మమ్మల్ని కలిగి కనిపించాడు కాబట్టి మేము అందరిని కనిపిస్తాం అంటూ ఆయనని ఇలా ఎత్తుతున్నారు కాబట్టి ఎత్తి పట్టుకోవాలి ఆయన నామాన్ని పైకెత్తాలి కదా ఆయన నామాన్ని పైకెత్తాలి చూపించాలి అందరికి యేసు క్రీస్తు నామాన్ని పైకి చూపించినప్పుడు ఆయన అన్నాడు నన్ను గనపరచు వాడిని నేను గనపరుస్తాను ఎప్పుడైతే ఏసు నామాన్ని నువ్వు గనపరుస్తావో ఆ యేసు నామం ద్వారా నీవు ఘనపరచబడుతూ ఉంటావు నీవు ఆశ్వదించబడుతూ ఉంటావు కనుక మనం పాట పాడిన మాట చెప్పిన సాక్ష్యం చెప్పిన ప్రార్థన చేసిన ప్రతిసారి యేసు క్రీస్తు నామంలో మాత్రమే చేయాలి యేసు క్రీస్తు నామం ద్వారా తండ్రికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లిస్తూ మనం చేద్దాం ఈ విషయాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి చెప్పాను కదా మీరు ఇంట్లో ప్రార్థన చేసుకునేటప్పుడు ప్రతి లైన్కి యేసు నామం పలకండి ఈ రోజు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రతి లైన్కి ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తా తండ్రి ఏసు నామం అడుగుతున్నా తండ్రి వంద సార్లు మీరు ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన వంద సార్లు చెప్పండి అది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అయితే పది మందిలో చేసినప్పుడు మాత్రం లాస్ట్ లో మాత్రమే చెప్తే ఎందుకంటే అది ఒక సిగ్నల్ కాబట్టి ఓకే అండి ప్రార్థన చేయండి నేర్చుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం కల్పన గారు ప్రార్థన చేస్తారేమో కల్పన గారు మై కాల్ చేసుకున్నారా ఓకే అనుగ్రహిస్తూ నా చివరిగా వాక్య వర్మానము ద్వారా కూడా ప్రభు నాయనా మీరు నాతోనూ మా అందరితోనూ మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు ప్రణతులు వినతులు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నాను నాయన నాయన మాట చేత క్రియ చేత ప్రభు నాయనా మేము ఈ భూలోకంలో ఏ విధంగా మీ నామమును తండ్రి నాయన ఎత్తి చూపించవలసి ఉంటుందో ప్రభు అనేకమైన విషయంలో మీరు నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభు ఇప్పటి వరకు నాయన ఏ విషయంలోనైనా ఎక్కడైనా మేము మోమాం కలిగిన వారముగా ఉంటున్నామేమో ప్రభు దయతో మమ్మల్ని క్షమించి ఇక్కడి నాయన ఏ స్థలంలో కూడా నాయన ఎలాంటి మోమాటము సిగ్గు అనేది లేకపోకుండా ప్రభు ధైర్యము కలిగి యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు లోక రక్షకుడు ప్రాణయున్న తండ్రి అని నాయన విశ్వసించి అనేకులకి ప్రభు మేము నాయన ప్రతి స్థలంలో మీ నామము ఎత్తి చూపిస్తూ అనేకులతో మాట్లాడేవారుగా నాయన అనేకులకు మిమ్మల్ని గురించి తెలియపరిచే వారముగా ఉండినట్లు మీరు సహాయం చేయమని వందనాలు విన్న వాక్యమును నాయన ప్రతి ఒక్క అంతరాన్ని మీరు భద్రపరచండి మీరు కట్టి ఫలింప చేసి వాక్యానుసారమైన జీవితము ప్రవర్తన దిద్దుబాటును అక్కడ సిద్ధపాటును మీరు అనుగ్రహించండి అంత మాత్రమే కాకుండా తండ్రి నీ ప్రియ దాసునికి మంచి ఆరోగ్యమును బలమును శక్తిని అనుగ్రహించి నాయన నీకు వందనాలు ప్రభు ఎలాంటి బలహీనత శరీరంలో చోటు చేసుకోకుండా దూరపరిచి ఆయన ఆరోగ్యముల చేత నాయన సంపూర్ణ బలము చేత శక్తి చేత దీవించమని ఇంకను అనేకమైన గోడమైన మర్మములు ద్వారా మీరు నాతో మా అందరి మాట్లాడి మీరు బలపరచమని వందనములు ప్రతిని వినతులు చెల్లించుకొని చూ మహోన్నత సర్వాధికారి త్వరగా రానైన ఏసే పరిధి నామంలో అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి పరలోక మందు మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక 
నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక నీ చిత్తం పరలోకమని నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరునుగాక మన దిన ఆహారం నేడు మగ ఇచ్చేయము మరి అపరాధం చేసి వాళ్ళని క్షమించు ప్రకారం అపరాధం క్షమించము శోధంలో తెగ కీడును తప్పించు రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీ వై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి ప్రేమ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తుకు అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానము ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డకు వారు వారి కుటుంబ సభ్యులకు యేసు క్రీస్తు రాత్రి కోసం కనిపెడుతూ ఎదురు చూసిన ప్రతి బిడ్డ ప్రతి కుటుంబానికి సదాకాలంతో ఉండి వంతిల్ల చేయను గాక మరి నెక్స్ట్ సంగీత క్లాస్ కి మరి డాక్టర్ మహర్షి గారు ఇన్విటేషన్ ఇస్తున్నారు వందనాలండి అందరికి రోజులు అలా గడిచిపోతున్నాయి అసలు తెలియడం లేదేమిని కదా వాక్య పరిచర్య సంగీత పరిచర్య అలాగే రండి మరి ఎయిట్ థర్టీ టూ మన కార్యక్రమం డాక్టర్ సార్ ఏంటండి డాక్టర్ నిన్న పాట ఎలా ఉందో చెప్తారు కొనియాడ తరమే పాట నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట సార్ కొనియాడ తరమే నేను కూడా పాడుకుంటాను అంటే అది బాత్రూమ్ పాట అనుకోండి నేను రెగ్యులర్ పాట రాదు కానీ నాకు చాలా ఇష్టం కొనియాడ తరమే చాలా బాగుంది తాళం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటది ముందు పాట నేర్పాను తాళంలో పాడిస్తా అయ్యా ప్రకాష్ గారు శీల్ ప్రకాష్ గారు ఆనంద్ గారు ఆశీర్వాదం గారు ఆనంద్ గారు రండి అందా సరే సార్ రైట్ అండి ఓకే అయితే నోట్స్ నిన్నటిదే కదండి అన్ని పాడిందాం సారీ అందుగా షేర్ చేస్తారు